ఎందుకంత అభిమానం సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నేను ఒక అన్నా చెల్లెల అనుబంధానికి ప్రతీక అన్న విధంగా ఉండేవారు చేయాల చెల్లెలు చెప్తానండి ఎందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గొప్ప నేను ప్రతి ఒక్కరు ఒక సంఘటన చెప్తాను మేము కూడా ఒక సంఘటన నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది సంఘటన నాన్నగారు చనిపోయినారు చనిపోయిన తర్వాత ఊర్లో ఉన్నాం మా ఊర్లో ఒక కౌగుంట్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరమని మాకు బాగా ప్రెషర్ అధికారంలో ఉన్నారు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు కూడా వచ్చి దేవేంద్ర గౌడ్ మా బంధులు కూడా ఉన్నారు అవతల పార్టీలో వాళ్ళందరూ కూడా మా కార్యకర్తలు కొంతమంది మీద మా ఇంటి ఉన్న వాళ్ళ మీద భౌతికంగా దాడి కూడా చేశారు అంటే ఏదో విధంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఏదో విధంగా భయపెట్టి వీళ్ళని చేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంద్రన్న గుళ్ళేడు కదా ఇంద్రన్న ఇమేజ్ ప్రతిపక్షం అంటే మా జిల్లాలో ఇంద్రన్న ఆయన చేర్చుకుంటే అయిపోతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చేర్చుకుంటే అయిపోద్ది అని ఆలోచన ఏంటో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద బాగా ప్రెషర్ వారం పది రోజులు బాగా అమ్మ కూడా బాగా ప్రెషర్ పడ్డారు నేను కూడా చూశాను ఓ రోజు పొద్దున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తున్నారని నాకు తెలిసింది తెలిసినప్పుడు ఊరు బయటకి నేను మా బావ ఊరు బయట ఆపేనని నేను ఇట్లిట్లా మీరు కొంచెం హార్ష్గా అని వింటాను మీరు ఇట్లిట్లా మీరు పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఎట్లా మాకేమో ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంది ఇట్లా రాజశేఖర్ మీరేమో మీరేమో ఉండమంటారు వాళ్ళేమో ఇట్లా దాడిలో కూడా గురి చేస్తున్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అమ్మగారికి వచ్చి రాజకీయాలు ఏదున్నా లేకపోయినా నేను మాత్రం నీకు అన్నలాగా ఉంటానమ్మా అని మాత్రం చెప్పినాడు బహుశా ఆ విషయం ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటాను మాటల సందర్భంలో ఎందుకు నిన్నంత ఇదిగా ఫీల్ అయ్యానమ్మా అన్న మాటల సందర్భంలో చెప్పారు మా సిస్టర్ కూడా చిన్న వయసులోనే భర్తను కోల్పోయింది నిన్ను చూడగానే నాకు ఆమె గుర్తుకొస్తుంది అన్న వాళ్ళ సిస్టర్ గుర్తుకొస్తుందట నాకు నాకు అట్లా గుర్తుకొస్తుందమ్మా నేను చూడగానే అని అన్నారు ఒక మాట ఇచ్చారు నేను చెల్లెల్లాగా చూసుకుంటానమ్మా రాజకీయాలు అవన్నీ ఏమన్నా కానీ ఒక సిస్టర్లా చూసుకుంటాను అన్నారు అట్లాగే చూసుకున్నారు నన్ను అఫెక్షన్ ఎలా ఉండేది మీకు అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసలు ఆయన అందరితో ప్రేమగానే ఉండేవాడు అండి అందరినీ ఆత్మీయంగానే చూసేవాడు ఏమనిపించారు మేము సబితమ్మ అనేవారు సబితమ్మ సబితమ్మ ఆ పిలుపులో ఎలా ఉండేది తీయదన పిలుపులోనే ఆత్మీయత ఉండేది ధైర్యం ఉండేది ఆయన పిలిచారంటే ఆత్మీయత ఉండేది ఆ పిలుపులోనే ధైర్యం ఉండేది డిఫరెంట్ అండి రాజశేఖర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ కార్యక్రమం చెప్పినారు పాదయాత్ర కావచ్చు ఈ తర ప్రజాపతం కావచ్చు ఏ కార్యక్రమం చెప్పినా ఫస్ట్ చేవేల నుంచే ప్రారంభించారు కదా అక్కడ నుంచి చెప్పితే సక్సెస్ అనే మరి ఏమో సెంటిమెంట్ తెలుసు కానీ రచ్చబండ మాత్రం ఎందుకు చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ప్రారంభించాలని అదే ఇప్పటికీ మాకు బాధేస్తుందండి యాక్చువల్గా పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు తాండూరుకి వెళ్ళి చేస్తానని మొదలు పెట్టారు రూట్ మ్యాప్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు సో నేనేం చెప్పానంటే అన్న మీరు తాండూరుకి వెళ్ళి చేయండి కర్ణాటక బార్డర్ నుండి అక్కడ ఒరిస్సా బార్డర్ వరకు ఐ థింక్ చేస్తున్నాను అన్నారు అంటే చేయండి కానీ అందువే చేవేల నుండి వెళ్తారు ఒక పబ్లిక్ మీట్ అటెండ్ చేసుకొని మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్పాను సరే అమ్మా అన్నారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పిలిచి లేదమ్మా నీ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేస్తా పాదయాత్ర అన్న నేను వద్దన్నాను నా దగ్గర నుండి వద్దన్న ఓన్లీ పబ్లిక్ మీటింగ్ అడ్రస్ చేయండి మీరు తాండూరు నుండే చేయండి అంటే లేదు లేదు నేను నీ దగ్గర నుండే చేస్తాను వద్దనా అని నేను కొంచెం గున్గును అంటుంటే ఎందుకు వద్దంటున్నావు నేను ఇక్కడ నుండే చేస్తానంటే చెప్పాను సమాజంలో మమ్మల్ని అపశకనంగా భావిస్తారన్నా మీరు నా దగ్గర నుండి చేయొద్దు మీరు మంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మీరు తాండూరు నుండే చేయండి అన్న అపశకనం అంటే మీకు భర్త లేరనే అంతే ఓకే సో అట్లా అన్నప్పుడు నువ్వు ఆ మాట అన్నావు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుండే చేస్తాను అన్నారు అవన్నీ శుభశకనాలుగా మారిపోయాయి చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నేను ఆయన పాదయాత్ర మొదలు పెట్టి నేను ఎవ్రీడే వాకప్ చేసేదాన్ని ఎట్లా నడుస్తుంది ఎట్లా నడుస్తుంది అన్న ఎట్లా ఉన్నారు అనేసి వెస్ట్ ఈస్ట్ గోదావరిలో సిక్ అయినారు ఒకసారి పాదయాత్రలు అప్పుడైతే చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నేను అయ్యో మళ్ళీ సిక్ అయిందన్నారు ఎట్లా ఉందో ఎట్లా ఉందని మళ్ళీ వరంగల్ కరీంనగర్ వచ్చినప్పుడు కలిసి అని వెళ్ళి మీరు అక్కడ సిక్ అయ్యారన్నా వద్దంటే నా దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేశారు నాకు చాలా టెన్షన్ అయిందంటే అవన్నీ పట్టించుకోవద్దమ్మా అని అన్నారు అదొక్కటి మొదలు పెట్టిన పాదయాత్ర ఏది ఉన్నా నా దగ్గర నుండి చేశారు ఏ చిన్న కార్యక్రమం పల్లెబాట నగరబాట ఉపాధి ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా ఫస్ట్ మా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఆలూరు చేవెళ్ళ అట్లా ఏ చిన్న కార్యక్రమం ఉన్న చేవెళ్ళ నుండే స్టార్ట్ చేశారు ఈవెన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే రాజేంద్ర నగర్కి వెళ్ళి చేశారు అట్లా ఏదున్నా నా దగ్గరికి వెళ్ళి చేశారు లాస్ట్ రచ్చబండి ఒకటే ఎందుకు నా దగ్గర నుండి చేయలేదని ఇప్పటికీ బాధపడుతుంటారు మీ దగ్గర నుంచి చేసి బాగుండేది చేసి ఉంటే ఉండేవాడేమో నేను
నేను మోమిన్పేట్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నా చాపర్ మిస్ అయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వికారాబాద్ వికారాబాద్ కాన్స్టెన్స్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ వర్షం పడుతుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటే వెళ్ళాను అక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇట్లా చాపర్ మిస్ అయింది అన్నది ఇమీడియట్గా వచ్చేసాను ఇంకా అక్కడ వచ్చి సెక్రటరేట్లో కూర్చున్నాం అయితే ఇంకా తెల్లవారుజామున నైట్ అంతా కూడా అక్కడనే కూర్చున్నాం డే అంతా కూడా అక్కడనే కూర్చున్నాం నెక్స్ట్ డే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాకా అక్కడనే కూర్చున్నాను పవర్ వాళ్ళు కూడా మీరు తర్వాత వెళ్ళాను నేను తర్వాత ఇడుపుల పైకి కూడా వెళ్ళారా ఎక్కడ ఇడుపుల పైకి ఇడుపుల పైకి వెళ్ళాను ఇలా ఉన్నింది ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా మీ ముద్దుల అన్నయ్య ఇక మీకు లేరు అసలు మేము ఇడుపుల పైకి అన్నది బాడీ తీసుకుపోయినప్పుడు మేము రీచ్ కాలేకపోయినాం అంత జనాలండి దారి పడింత అసలు రీచ్ కాలేకపోయినాం అసలు మీకు ఎలా ఉన్నింది ఆ బీతా వాతావరణం అదంతా కూడా ఇక మీ అన్నయ్య వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా సబితమ్మ అని ముద్దుగా పిలిచే మీ అన్నయ్య లేరు వ్యక్తిగతంగా చాలా ఇదైపోయానండి నేను నిజంగానే ఇందిరారెడ్డి గారు పోయిన తర్వాత ఒక అన్న భరోసాగా ధైర్యంగా ఉన్నారు అన్న ఉన్నారు ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకోవడానికి అనేది ఉండింది రాజకీయాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది తెలియదు బట్ ఒక బ్రదర్గా ఉన్నారులే అన్న ఏదన్నా అర్థం చేసుకుంటారు అనే ఫీలింగ్ ఉండే కానీ ఆ తర్వాత అసలు నిజం ఒక వన్ ఇయర్ పట్టింది నాకు అందులో నుండి మెల్లి మెల్లి కోలుకోవడానికి అన్నిటికైనా ముఖ్యం ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయా ఆ సమాచారాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పాలంటే చాలా బాధేసి యాజ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్గా నువ్వేలే చెప్పాలన్నారు నన్ను నేను చెప్పలేనంటే కేశవరావు గారు వచ్చారు నాతో వచ్చి నేను వెనకాల నిల్చుంటాయని చెప్పారు చాలా బాధ కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు అట్లా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంటికి చెప్పారు మీరు ఇంటికి నమస్కారం అండి నేను మీ సవిత ఇంద్రారెడ్డిని నా ఇంటర్వ్యూ ఐటీన్ న్యూస్లో చూడండి నమస్కారం అండి నేను కార్తిక్ రెడ్డి నాది మరియు మా అమ్మగారిది ఇంటర్వ్యూ మీరు ఐటీ న్యూస్లో తప్పకుండా చూడండి నాగరాజ్ అన్న చాలా అంతర్గత విషయాలు మా మాలో తెలుసుకొని మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు చూసి ఆశ్వసిస్తానని కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం